ஹலோ நண்பி வணக்கம் சொல்லி தையல் தேடல்கள் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் இன்றுடன் நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சுங்க என்னோடய சேனல் ஓப்பன் பண்ணி இதுவரை என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி உங்கள் ஆதரவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஹோட்டல் ஸ்டைலில் சாம்பார் சாதம் வீட்டிலே செய்யறக்கு சொல்லித்தர போகிறேங்க வீடியோவுக்கு போகிறக்கு முன்னாடி மறக்காமல் தையல் தேடல் சேனல் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க எல்லா வீடியோக்கும் மறக்காமல் லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சாம்பார் சாதம் செய்கிறக்காக ஒரு கப் புழுங்கல் அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க எந்த கப்பில் அரிசி எடுத்துனோ அதே கப்பில் அரை கப் துவரப்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டையும் ஒன்றாவே சேர்த்து கழுவிட்டு வந்து ஒரு குக்கரில் ஒன்றாவே சேர்த்து வேக வச்சிடலாங்க தனித்தனியெல்லாம் வேக வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ போய் அரிசி கழுவிட்டு வந்துட்டேன் இதை நம்ம ஒரு குக்கரில் போட்டுக்கலாம் எப்போவுமே அரிசிக்கு வந்து ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றுவோம் இந்த கோ சாம்பார் சாதத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் குழஞ்சி வெந்து வரணும் அதுக்காக ஒரு கப்புக்கு மூணு கப் தண்ணி ஊற்றணும் நம்ம மொத்தமாக ஒன்றரை கப் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அரிசி பருப்பு செய்து அதனால் நாலரை கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேங்க இது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அரிசியும் பருப்புக்கும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ குக்கரில் ஒரு மூணு விசில் வர அளவுக்கு இதை வேக வச்சுக்கலாங்க இது வெந்துட்டுருக்கிறக்குள்ள நமக்கு இதுக்கு தேவையான மசாலாக்களை இன்றைக்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் சாம்பார் பொடி போட்டு இன்றைக்கி சாம்பார் சாதம் பண்ண போகிறதுல ஃப்ரெஷ்ஷாக அடைச்சி தான் பொடி பண்ண போகிறோம் கொத்தமல்லி விதைகள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குறுமிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வெள்ளை உளுந்து எடுத்துக்கோங்க சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் காரத்துக்காக நான் வந்து ஆறு வரமிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்ககிட்ட காஷ்மீரி சில்லி இருந்தால் அது கூட இது கூட ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கலர் கொடுக்கும் பெருங்காயத்தூள் அரை டீஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இன்னைக்கு வறுத்து தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து சாம்பார் வைக்க போகிறோம் அதுக்காக ஒரு கடாயை வந்து அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி தான் எடுக்க போகிறோம் மல்லி விதைகளை போட்டாச்சு சீரகம் குறுமிளகு உளுந்து சோம்பு பெருங்காய்த்தூள் கடலைப்பருப்பு நான் ஆல்ரெடி ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டேங்க பற்ற வச்சுட்டு தான் இது ஒன்று ஒன்றா போட்டுட்ருக்கேன் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் சிவந்து வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் இது நல்லா சிவந்து வந்ததும் நம்ம இது கூட மற்ற பொருட்களை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இதெல்லாம் நல்லா கடலைப்பருப்பெல்லாம் நல்லா சிவந்து வந்துருச்சு இப்போ நான் இது கூட வந்து வர மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் முதலே வர மிளகாய் போட்டால் காரல் வந்துடும் அதனால் பருப்பெல்லாம் வறுபட்டோன்னா நம்ம வர மிளகாய் போட்டு கொஞ்சம் பருத்துக்கலாம் இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் துருவலை போட்டு வறுத்துக்கலாங்க தேங்காய் துருவல் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் வறுத்து எடுத்து இந்த மசாலாவை நம்ம ஆற வச்சு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அப்படியே பொடி பண்ணி எடுத்துக்கணுங்க தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி நீங்கள் வந்து எதுவுமே பேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் எப்படி வறுத்து எடுத்தீங்களோ அதை அப்படியே போட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக பவுடர் கிடைக்கும் கொஞ்சம் கொர குறன்னு இருந்தாலே போதும் ரொம்ப நைஸாலாம் நீங்கள் பொடி பண்ணி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ காய்கறிகள் சொல்லிடுற உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் பீன்ஸு மேரக்காய் முருங்கைக்காய் மாங்காய் இதெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே கேரட்டு இது கூட வேறு என்னென்ன காய் உங்களுக்கு சேர்த்த தோன்றும் அந் எந்த காய் வேணாலும் சாம்பார் சாதத்துக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ தாளிக்கிறக்காக நல்லெண்ணெய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பில் வந்து ஒரு கொத்து சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு கப் இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நம்பர் இருக்கும் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் புளி ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு எடுத்துக்கலாம் மாங்காயும் புளிப்புத்தன்மை இருக்கிறனால புளி அளவாக சேர்த்திட்டா போதும் அடுத்தது ரெண்டு வர மிளகாய் காரத்துக்காக தாளிக்கிறக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நூறு கிராம் தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் இந்த புளியை வந்து நம்ம ஊற வச்சிடலாம் ஊறிட்டுருக்கிறக்குள்ள நம்ம போய் சாம்பாருக்கு உண்டான காயெல்லாம் வேக போட்டுடலாங்க இப்போ ஒரு பெரிய அடிகன பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் வேக வச்சோமோ அதை விட பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கணும் இதில் போட்டு நம்ம சாப்பாட்டை மிக்ஸ் பண்ணணும் அதனால் நான் பெரிய குக்கர் எடுத்துட்டேன் அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டு பொறி விட்டுட்டேன் கடுகு பொறிஞ்சு வந்ததும் கருவேப்பில்ல போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில்ல வணங்கினதும் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு வர மிளகாய் இப்படி கிள்ளி போட்டுக்கலாங்க
பாருங்க எல்லா காய்கறியும் போட்டு ஆனால் நான் மாங்காய் மட்டும் ஆட் பண்ணலைங்க ஏன்னா மாங்காய் இப்போ போட்டால் சீக்கிரம் கரைஞ்சிடும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த காயெல்லாம் வெந்து கடைசியில் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த காயெல்லாம் வேகட்டும்னு சொல்லி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்க போகிறேங்க இந்த காய் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சாம்பாருக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த காய்க்கு உப்பு பிடிச்சி வரணும் அதனால் நான் இப்போவே உப்பு போட்டுட்டேங்க இந்த காய் வேகிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கலாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுற பாருங்க காயெல்லாம் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இது கூட நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த சாம்பார் பவுடர் ஆட் பண்ணணும் அந்த சாம்பார் பவுடர் நான் ஒரு இந்த சாம்பார் வைக்கிறக்கு அளவாக தான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா அடித்து நீங்கள் அளவு டேஸ்டியாக டபுள் ட்ரிப்பிள் பண்ணி நீங்கள் இந்த பவுடர் அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் சாம்பார் சாதம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வணக்கியாச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிச்சு வரட்டுங்க இந்த தண்ணி மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள் நல்லா வாசனையாக இருக்குங்க நம்ம எல்லா மசாலையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போட்டனால சாம்பார் வாசம் சூப்பராக இருக்குது இப்போ நம்ம இது கூட மாங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மாங்காய் முதலே போட்டால் கரைஞ்சி போயிருக்கும் இவ்வளோ நேரம் வந்ததுக்கு இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்க புளிக்கரைச்சல் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளிக்கரைச்சலுடைய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சு வருத்துங்க அவ்வளோ மனமாக சாம்பார் இருக்குங்க பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் சூப்பரான மனத்தில் இந்த வந்து சாம்பார் சாதத்துக்கு உண்டான குழம்பு ரெடி பண்ணியாச்சுங்க இனி நம்ம வேக வச்சுருக்க அரிசியும் பருப்பும் நல்லா குழஞ்சி வெந்து வந்திருக்கான்னு போய் செக் பண்ணிக்கலாம் விசில் அடங்கிருச்சு பாருங்கள் நல்லா குழஞ்சி வெந்து வந்திருக்கு சாம்பார் சாதம் எப்போவுமே கொஞ்சம் கொலை கொலான்னு இருந்தால் தான் சாப்பிட்றக்கு நல்லாயிருக்கும் நல்லா கொலைய வெந்து வந்திருக்கு அரிசியும் பருப்பையும் ஒன்றா நம்ம வேக வச்சு எடுத்துட்டோம் இப்போ அதை கொண்டு வந்து இந்த குழம்பு கூட கொட்டி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு இறக்கணுன்னா சூப்பரான சுவையான சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆயிடுங்க கட்டிகள் இல்லாமல் இதை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க எல்லா சாதத்தையும் இது கூட பொறுமையாக எடுத்து கொட்டிட்டு கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா அதுவும் சூடாக தான் இருக்குது குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு அதனால் பக்குவமாக நல்லா பொறுமையாக கிளறிக்கோங்க இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மறுபடியும் மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து எடுத்து காட்டுறேன் சூப்பராக சாம்பார் சாதம் நல்லா கொல கொலான்னு ரெடியாகி வந்திருக்குங்க இது ஹோட்டலை விட சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இருக்குங்க இது கூட நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் காய்ச்சி மேலே ஊற்றி கிளறிக்க போகிறேங்க இது ஆப்ஷனல் தான் நெய் விருப்பப்படாதவங்க நல்லெண்ணெய் கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் காய்ச்சி ஊற்றிக்கலாம் இல்லைனாலும் இப்படியே சாப்பிட்டிங்கன்னா கூட நல்லா தான் இருக்குங்க இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை நான் இது கூட காய்ச்சி நல்லா ஊற்றிக்கிறேங்க நல்லா மனமாக இருக்குங்க குழந்தைகள் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க தான் நெய் ஊற்றியிருக்கேன் அந்த கடாயில் ஒட்டியிருக்க நெய் கூட நான் இது கூட கலந்து விட்டுக்கிட்டேங்க இந்த மாதிரி சூப்பராக கிளறி விட்டுக்கோங்க எல்லா பக்கமே அந்த நெய் வந்து மிக்ஸ் ஆகி வர அளவுக்கு கிளறி விட்டுக்கோங்க இது கூட சைட் டிஷ்ஷாக நான் வந்து இன்றைக்கி வீட்டில் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி போட்டேன் இல்லைங்களா இன்டோர் வடகம் அதாவது நிலையிலே காய் வச்சு எடுக்கக்கூடிய வடகம் அது நல்லா எனக்கு காஞ்சி வந்துருச்சுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ முறுமுறுன்னு காஞ்சி வந்திருக்கு வெயிலெல்லாம் வைக்கல நிலையிலே தான் நான் காய் வச்சு எடுத்துருக்கேன் இதை நான் இன்னைக்கு பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறேங்க இதை பொறிக்கிறக்காக ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் வச்சுட்டேன் அந்த எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ இதை நான் பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் இதை நான் ஆல்ரெடி நான் வறுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தேங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது உப்பு காரெல்லாம் சரியாக இருந்தது பாருங்கள் வெள்ளை விளையின்னு சூப்பராக பொறிஞ்சு வந்திருக்குங்க வடகம் அப்பளம் ஊறுகாய் இதெல்லாம் வந்து சாம்பார் சாதத்துக்கு நல்ல காம்பினேஷனுங்க நான் இன்றைக்கி வீட்லேயே போட்ட வடகை இருந்தனால நான் இதை பொறிச்சு எடுத்துக்கிட்டேங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக மனமான சுவையான சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு நெய் மணக்க மணக்க இருக்குது நம்ம வீட்லேயே செஞ்ச வடகம் நல்லா முறுமுறுன்னு ரெடி ஆயிருக்கு நான் பக்கத்துலேயே லெமன் ஊறுகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் தொட்டுட்டு தான் இன்றைக்கி நான் சாப்பிட போகிறேன் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இந்த சாம்பார் சாதம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி